Ah, hola a todos. Este es Eight Eyes, ocho ojos, de Taxen. Como pueden ver, sigue una temática muy parecida a Castlevania. De hecho, muchos sprites se parecen un montón. Entonces vamos a checarlo un rato, porque hay un águila ahí, hermano. No lo sé, pero me gusta. A ver, ya les piqué estar, no, no pasa nada, malita sea. Como ven, hay varios niveles a los cuales podemos acceder desde el inicio, muy al estilo de Mega Man, ¿no es cierto? Tenemos España, Alemania, Egipto, India, Italia, Arabia y África. Vamos con España. Como pueden ver, que carajo, ya se trabó, que... Ah. Eh, se me está bajando el cutrus y el orín. <ríe> no sé quiénes sean esos. <ríe> ah, puta madre, se está iniciando el maldito Fortnite. Ah, tengo que decir que están muy bonitos los gráficos. Me gusta mucho esos tabiquitos y, y lo de abajo, y el piso. Que pues es, es la, misma, la misma gráfica, nada más modificada tantito, ¿no? Uy, puedo ir saltando, tú. Supongo que le pegas a esto. Perfecto. Y ya puedo entrar. Si era una palanca, igual hubiera sido genial que la ponga en otro color, ¿no? Ah, bueno. Pues creo que son luchadores. Pues es un, este es un Castlevania, un colón. Desde ese entonces ya, la, ya clonaban la fórmula de Castlevania. Ve, ve, él tiene más alcance que yo y no le puedo pegar ay, ni agachado ni nada. A ver, voy para arriba. Y como siempre, pues hay un jefe. No puedo creer que hubieran hecho un juego todavía que se controle más horrible que el Castlevania normal. ¿Por qué no le pego apenas si llega mi ataque? Pero ellos bien que me parten mi madre. <risa> ah, iba a agarrar eso rosa. Está bien bonito la música, muy relajante. Nada más ojalá no se jugara como el asco, güey. No jodas. Luego esos güeyes tienen arco, pero pues van encuerados. Nada más porque sí. ¡Ah, me estoy agachando! Joder. Ah, también puedo lanzar cosas. <risa> Pero ellos bien que se acercan. No puedo destruir cosas para agarrar corazones, lo malo. Están cool lo, los, los bloquecinis. Esos me gustan mucho. Un, un escenario bien bonito. Ojalá... Es que les digo, o sea, un juego así está bien padre. Nada más que ojalá no se jugara tan culeramente. Pero bueno, era la época y no voy a quejar. ¿Por qué no? Es de gratis quejarse. ¡Ay! Estoy subiendo las escaleras, no me pegues. ¡No jodas! <risa> está, está interesante. ¿Cuál es mi vida, tú? Ya me debieron haber matado según mis cálculos. Güey. ¿Qué es esto? Ah Típicas, ¿no? Las calaveras que te saltan Nada más que esa ni parece calavera ¡Uy! ¡Ah! Al de la izquierda yo la había matado Este güey todavía me seguía pegando Cuando estaba del otro lado Madres Uy, toma. Toma. Ah, no tengo. ¡Ah! Me mató, güey. Ya va a llegar al jefe. Bueno, no sé. Pues hay bastantes escenarios, eso sí. Vamos a Italia. Y todos son iguales, ¿no? De que... Uy, una puerta. Al menos el castillo cambia. Pero como pueden ver adentro es igual que el otro. Nada más le cambian los colores tantito y ya. Es que es un juego de la NES y no te puedes quejar porque... Uy, me dio una palanca. ¿Aquí esta es una puerta? Uy, déjame pasar. 
Uy, pues... Yo no conocía este juego, la verdad. Muy Castlevania. Y veo que los escenarios están padres. Pueden funcionar incluso en un... Eh, en un... En un entorno contemporáneo, pues. Uh -huh. Aunque bueno, también pues... Clon de Castlevania, ¿no? Ya saben. Ajá. Mi vida ni sirve. Ah, se reinicia la palanca. ¡Qué padre! ¡Ah! Bien injustas las cosas a veces. Ah, espérate. ¿Qué es esa animación, güey? Ni siquiera parece que estás atacando. ¡Uy! ¡Maldita Kalak! Ve, hermano, el águila no hace ni madres. Pégale, aunque sea la calavera. Poste pico. Ah. Qué padre la, la, la estatua, eh. Oye, ¿y aquí qué? Ah, ya vi la palanca. Pero ahí no puedo llegar. Voy a matar el caballero. Allá voy. Te pico. Ve. Pégale a la palanca. Ayuda. Ayuda. Pero qué perros. De seguro necesito un arma más larga. Ahí va mi, mi águila, güey. Pégale a la palanca. Mamá, mamó, mamaron. <risa> ¿Qué? ¿Qué es esto? Auxilio. O sea, si de por sí no había internet, toda la información la tienes que sacar de revistas y manuales de juego. Y luego hacen estos tipos de diseño de, de nivel todo asqueroso. Maldita sea, pues no puedo pasar para allá. Sí, necesito lanzar algo. Ah, Dios mío, no sé qué presioné, pero funcionó. Lancé el águila y presioné algo, güey. Para que no digan que me rindo rápido. Ve. Ah, pinche murciélago. No, me va a picar con su tridente. Güey. Fuck. Es como si está bien difícil. Cero justicia Luego pegan bien lejos Ninguno <ríe> Ah, maldita sea Voy a bajar ahora Pegan bien lejos Ni con, contra, ni Ay, contra ninguno puedo Pegarle Más lejos que yo más lejos que él. Todos pegan más lejos que yo. Ah. Adiós, estúpido. Ah, déjame. Me voy para abajo. ¡Que bajes! ¡Ah! ¿Cómo va a pegar? ¡Mira un esqueleto! ¡Qué cliché, hermano! ¡Wey! ¿Por qué todos pegan más lejos que yo? ¡Qué asco! Lo peor es que estos juegos eran como para niños. Entonces, a la verga. Toma. Ah, toma. Toma. Güey, me caí, espérate. Y aún allá abajo, aunque estuviera allá abajo, me seguía haciendo el mismo daño. Está muy cabrón. Eight Eyes, la copia de Castlevania. Dice que es un juego de plataformas de acción en 2D desarrollado por Thinking Rabbit para la NES. El juego presenta 8 niveles y puede ser jugado por uno o dos jugadores. También presenta una banda sonora amplia y diversa, compuesta por Kensu Kumei, a menudo citando el del repertorio operístico que consta de tres piezas para cada uno de los ocho niveles, cada una ambientada en una parte diferente del mundo. Sí, güey, ni siquiera se pudieron inventar como un escenario solo para ellos, o sea, de que... ¡Ay, 
Necesitamos un escenario que sean diferentes países del mundo. Sí. Dice que ocho ojos se desarrollan en un futuro postapocalíptico. La humanidad se está recuperando de cientos de años de caos y guerra nuclear y la civilización está siendo reconstruida por el gran rey que aprovecha el poder de ocho joyas. Las joyas conocidas como los ocho ojos se formaron en el centro de ocho explosiones nucleares que estuvieron cerca de destruir la tierra. Los ocho ojos tienen un poder misterioso que en las manos equivocadas podría provocar el fin del mundo. Los ocho duques, hambrientos de poder del gran rey, roban las joyas para sí mismos y destierran al rey, amenazando con hundir nuevamente a la tierra en la guerra. El jugador controla a Orin de Falconer y a su halcón luchador Cutrus. Su misión es infiltrarse en los ocho castillos de los duques y recuperar los ocho ojos. Con la ayuda de Cutrus, debes luchar contra los soldados de los duques, los mutantes nucleares, y el duque de cada castillo para recuperar las joyas. Una vez recuperadas las joyas, debes, volver, debes devolverlas al altar de la paz para que el gran rey pueda regresar y terminar de reconstruir la tierra. ¡Ay Dios! Está bien fumada la historia. Y bueno, al menos no es cliché. Creo que Castlevania era más cliché. Ahora que lo pienso, pues sí, Castlevania era como... ¡Ay no! Es que Drácula y el libro y el personaje de dominio público... Y pues aquí al menos se, se hicieron su historia y de que los duques y la wea. ¡Qué interesante juego! Yo le doy un 10 de 10.